வணக்கம் நாங்க ஐஸ்வர்யா கான்ஸ்டியூஷன் டே பத்தி நம்ம ஒரு வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுல இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு வீடியோ பதிவு பண்ணியிருந்தேன் கான்ஸ்டியூஷன் டேனா என்ன வாட் வேர் வென் அண்ட் ஹவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான்கு விதமான டேரக்ஷன்ஸ்ல பார்த்துருந்தோம் அதே மாதிரி இப்ப நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது கான்ஸ்டியூஷன் டேவுடைய செலப்ரேஷன்ஸ் எப்படி நடத்துறாங்க அண்ட் அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்றது பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாவே வந்து கான்ஸ்டியூஷன் டே எப்படி எல்லாம் செலப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து அவங்க கொடுத்த கைட்லைன்ஸ்ல இருக்கிற நோட்ஸ் அப்பே தான் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ செலப்ரேஷன் அப்படின்றது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கான ஒரு விஷயங்களா தான் ஹவு வி செலப்ரேட் கான்ஸ்டியூஷன் டே அப்படின்றது பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பார்க்க போறது கான்ஸ்டியூஷன் டே உடைய சிக்னிபிகன்ஸ் என்ன முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்றது பார்க்க போறோம் ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் கான்ஸ்டியூஷன் பத்தி பட் ஸ்டில் இதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் நோட்டிஃபைட் தி டிசிஷன் ஆஃப் தி சென்டர் டு செலிப்ரேட் நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் டே அஸ் த கான்ஸ்டியூஷன் டே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது நம்ம நேற்று பார்த்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஸோ ஒரு யூனியன் மினிஸ்ட்ரிய வந்து கவர்மெண்டோடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த தினத்தை வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் டேவா கொண்டாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னன்னா மெயினா இது எதுக்காக கொண்டாடப்பட்டது அப்படின்னு பார்க்கும்போது டு ப்ரொமோட் கான்ஸ்டியூஷனல் வேல்யூஸ் அமௌங் சிட்டிசன்ஸ் அக்கார்டிங் டு அ கவர்மெண்ட் வெப்சைட் அப்படின்னு ஸோ கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ல என்னென்ன மாதிரியான டேரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதைப்படி கான்ஸ்டியூஷன் டேவை நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணணும் அதை ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படின்றதான் இதுக்கான ஒரு முக்கியத்துவமே ஸோ கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ல என்ன மாதிரியான கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்றத நம்ம அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லைட்ஸ்ல பார்க்க போறோம் ஸோ மெயினா கான்ஸ்டியூஷன் டேவை செலிப்ரேட் பண்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டு ப்ரொமோட் இட்ஸ் வேல்யூஸ் அமௌங் சிட்டிசன்ஸ் ஸோ அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்றது இந்திய நாட்டுடைய பிரஜை எல்லார்கிட்டயுமே போய் சேரணும் அப்படின்றது இந்த டேவுடைய முக்கியமான ஒரு நோக்கமாக இருக்கு மூன்றாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சோ நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் என்னைக்கு வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது ஏற்றுக்கொண்ட தினம் தான் நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட தினம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி இந்த நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல இருந்து ஜான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏன் அவங்க சூஸ் பண்ணாங்க அதனுடைய அனாட்மெண்ட்காக அப்படின்றது நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோல ஸ்டோரி பிஹைண்ட் தி கான்ஸ்டியூஷன் டே அப்படின்ற தலைப்புல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சோ இப்போதைக்கு கான்ஸ்டியூஷன் டே உடைய சிக்னிபிகன்ஸ் என்ன எந்த மினிஸ்ட்ரி கொடுத்தாங்க ஏன் கொடுத்தாங்க அண்ட் உண்மையா நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் டே முழுமையாக செயல்பாட்டிற்கு வந்த தினம் என்ன இந்த மூன்று பாயிண்ட் மட்டும் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஹவு வி செலிப்ரேட் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் ஸோ இங்க பார்க்க போற எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே கவர்மெண்டோடைய கைட்லைன்ஸ் தான் இப்படி எல்லாம் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணணும் கான்ஸ்டியூஷன் டேவை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுல எந்தெந்த விஷயத்துல எல்லாம் பண்றாங்கன்றது ஒன் பை ஒன்னா பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற பாயிண்ட் என்னன்னா கான்ஸ்டியூஷன் டே இஸ் நாட் அ பப்ளிக் ஹாலிடே ஸோ பொதுவாகவே நம்ம ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு டேட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா இம்மிடியா நம்ம மைண்ட்ல வரக்கூடியது ஒரு பப்ளிக் ஹாலிடேவா தான் இருக்கும் லைக் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே எடுத்துக்கலாம் ரிபப்ளிக் டே காந்தி ஜெயந்தி இந்த மாதிரி நேஷனல் நேஷனல் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ண எல்லாமே வந்து பப்ளிக் ஹாலிடேவா தான் இருக்கு அது போக ரிலிஜியஸ் பெஸ்டிவல்ஸ் நிறைய விஷயத்துக்கு பப்ளிக் ஹாலிடேஸ் அனௌன்ஸ் பண்றாங்க அந்த வரிசையில கான்ஸ்டியூஷன் டே அப்படின்றது நிச்சயமாக ஒரு பப்ளிக் ஹாலிடே இல்லை அது எல்லாருமே வந்து அந்த தினத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக அந்த டேட்டை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய ப்ரிமிசஸ்ல அந்த ஸ்கூலா இருக்கலாம் காலேஜா இருக்கலாம் யூனிவர்சிட்டியா இருக்கலாம் ஸோ அந்தந்த இடங்கள்ல வந்து கான்ஸ்டியூஷன் டே பத்தின விழிப்புணர்வு மக்கள் கிட்ட போய் சேரணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த தினத்தை அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ அதுபடி என்னென்னலாம் பண்ணணும் ஒரு கல்வி நிலையமா இருந்தா ஒரு கல்லூரியா இருந்தா ஒரு பல்கலைக்கழகமா இருந்தா என்ன மாதிரியான ஒரு செலிப்ரேஷன்ஸ் நீங்க கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா இது பப்ளிக் ஹாலிடே இல்லை ஸோ அதனால இந்த டேட் வந்த உடனே நமக்கு வந்து ஹாலிடேவா அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது ஸோ கண்டிப்பா இது வந்து பப்ளிக் ஹாலிடே இல்லை செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஆஃ
டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் லிட்ரஸி ஸோ நிறைய துறைகள் இருக்கு பட் பர்டிகுலரா இது வந்து எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆஸ் பர் தி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் லிட்ரஸி The preamble of the constitution was read in all schools by all students. So, how do we pledge in a prayer time? That's why we have a constitution day. We have a preamble. We the people of India. We have a preamble. The content of the school is that all students may they have to read it loudly. So, that's why we have a wipe for all of them. So, we have a wipe for all of them. ஸோ எஜுகேஷன் லிட்ரேசி டிபார்ட்மெண்ட் சொன்ன விஷயம் என்னென்னா நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் அன்னைக்கு எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லையுமே நீங்கள் இந்த பிரியாம்பலை வந்து ரீட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ஒருத்தர் ரீட் பண்ணி எல்லாருமே ரிப்பீட் பண்ணுற மாதிரி எப்படி ஒரு பிளட்ஜ் ரீட் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி இதை ரீட் பண்ணணும் அதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அதனுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்றது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லி டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அடுத்ததாக குவிஸ் அண்ட் எஸ்ஐ காம்படிஷன்ஸ் ஆர் கண்டக்டட் போத் இன் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் on the subject of constitution of india so ellarume yaar yaar la education institutions behind la irukkaangalo avanga ellarume both in online and offline platform la is sambandhamana or quiz competition essay competitions ellathume nadathanu so that people la students yaar la participate pandraangalo avanga ellarume constitution day patti therinjikkiradukana or awareness create aagum appdi solliranga so namma school days le paathinga namakku poduvave nariya vishayangal indha competition la kalandukittadhu mooliyama dhaan theriyum nariya perukku indha map e enna nu theriyadhu but map quiz la poi attend pannum bodhu dhaan idukkira ellathiyume namma study pannirukom appa padichu namakku innikku varaikkume nabam irukum adhe maadhiri or competition or game ah namma seira ella vishayangalume நம்மளோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் இம்மிடியட்டாகவே ஸ்டோர் ஆயிரும் ஸோ அந்த ஒரு வழிமுறை தான் எங்கேயுமே ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லேயுமே எல்லா விதமான எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஹாவ் டு கண்டக்ட் குவிஸ் ஆர் எஸ்ஏ இன் ஆன்லைன் ஆர் ஆஃப்லைன் ஆஸ் பர் தேர் கன்வீனியன்ஸ் ஸோ அது வந்து நீங்கள் நடத்தணும் இது மூலிமா ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் இஸ் நாட் அ பப்ளிக் ஹாலிடே அண்ட் செகண்ட் திங் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் லிட்ரஸி அவங்க பிரியாம்பலை எல்லா ஸ்கூல் ப்ரமிசஸ்லேயுமே வந்து ரீட் பண்ணணும் அன்றைக்கி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் எல்லா எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸுமே தே ஹாவ் டு கண்டக்ட் குவிஸ் அண்ட் எஸ்ஐ காம்படிஷன் போத் இன் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் அப்படின்றதும் இருக்குது ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இதனுடைய கண்டினியூஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்லிமெண்ட் வில் அப்சர்வ் கான்ஸ்டியூஷன் டே ஆன் ஃப்ரைடே அண்ட் பிரசிடென்ட் வில் லீட் தி செலப்ரேஷன் ஃப்ரம் தி சென்ட்ரல் ஹால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து எப்படின்னா லைக் நம்மளுடைய சென்ட்ரல் ஹால் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக அந்த செலப்ரேஷன்ஸ் வந்து டூ டேஸ் நடக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்ட்ரல் ஹால் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ல இதுக்கான ஒரு செலப்ரேஷன்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்க செகண்ட் திங் பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் அண்ட் லோக்சபா ஸ்பீக்கர் வில் அட்ரஸ் தி ஈவெண்ட் ஸோ மிக முக்கியமான நபர்கள் இவங்க தான் ஸோ பிரசிடென்ட் வி ஆல் நோ ஹி இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் அண்ட் லோக்சபா அஸ் வெல் அஸ் ராஜ்யசபாவை லீட் பண்ணக்கூடியவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்சபா ஸ்பீக்கர் அண்ட் ராஜ்யசபாவோட சேர்மனான விபி ஸோ இந்த மூணு பேருமே பார்லிமெண்ட்டோடைய பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு பேருமே அந்த ஈவெண்ட்டை வந்து அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக பிரைம் மினிஸ்டர் வில் ஆல்சோ டேக் பார்ட் இந்த செலிப்ரேஷன் இன் பார்லிமெண்ட் அண்ட் விக்யான் பவான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சொன்னேன் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டூ டேஸ் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பார்லிமெண்ட் சென்ட்ரல் ஹாலில் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிடுறாங்க செகண்ட் திங் என்னென்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய கன்வென்ஷன் ஹால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விக்யான் பவான் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி அஃபிஷியல் செலிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே அங்கே தான் நடத்துவாங்க ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பிரைம் மினிஸ்டருடைய தலைமையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே வில் பி கண்டக்டிங் அ செலிப்ரேஷன் லேட்டர் இன் தி டே பிரைம் மினிஸ்டர் வில் இனாகுரேட் தி டூ டே கான்ஸ்டியூஷன் டே செலிப்ரேஷன் ஆர்கனைஸ்ட் பை தி சுப்ரீம் கோர்ட் இன் விக்யான் பவன் ஸோ அந்த விக்யான் பவன் செலிப்ரேஷன் வந்து யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆப்டான பர்சன் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் தான் பிகாஸ் கான்ஸ்டியூஷனை வந்து அவங்க தான் அந்த கார்டியன் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் அவங்க தான் இருக்காங்க ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்டோட தலைமையில தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விக்யான் பவன் செலிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே நடந்துட்டுருக்கு ஸோ யார் எங்கெங்க ப்ரிசைட் பண்ணுறாங்க யார் அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க எங்கெங்கெல்லாம் நடக்குது அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது There will be a lecture on salient features of the constitution in each school. So, first of all, you will be able to do a preamble, a quiz and essay competition. That's why, if you want to go to India, you will be able to do a lot of things in the salient features. Like lengthiest written
ஸோ நம்ம காலேஜஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் போது கொஞ்சம் ஹையர் லெவலாக இருக்கிறதுனால அங்கே வந்து லைக் மாக் பார்லிமெண்ட்ரி பார்லிமெண்ட்ரி மாதிரியான ஒரு செட்டப் கொண்டு வந்து அங்கே ஒரு டிபேட் செஷன்ஸ் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா தேல் பி ஹேவிங் டெப்த் நாலேஜ் ஸோ நல்ல நாலேஜ் கெயின் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு டிபேட் அளவுக்கு போக முடியும் ஸோ ஹையர் எஜுகேஷன் லெவலில் இன்னுமே கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் திங்கிங் வேணும் இதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் அவங்களுக்கு நல்லா ரீச் ஆகணும் அப்படின்றதுனால டிபேட் மூலயமா அந்த ஃபெஸ்டிவலை அவங்க செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க லைக் செலிப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் யூஜிசி அரேஞ்ச் ஆல் இந்தியா குவிஸ் காம்படிஷன் அட் அம்பேத்கர் யூனிவர்சிட்டி லக்னோ வேர் குவிஸ் வின்னர்ஸ் ஆஃப் ஆல் தி ஸ்டேட்ஸ் வில் பார்ட்டிசிபேட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லா விதமான மாநிலங்களுமே வந்து ஒரு குவிஸ் காம்படிஷன் கண்டக்ட் பண்ணி அங்கேருந்து வின்னர்ஸை கொண்டு வருவாங்க அண்ட் ஓவராலாக எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய வின்னர்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ஆல் இந்தியா லெவலில் ஒரு குவிஸ் காம்படிஷன் லக்னோவில் அம்பேத்கர் யூனிவர்சிட்டியில் நடக்கும் ஸோ அது மூலயமா இந்த செலிப்ரேஷன்ஸ் வந்து நேஷனல் லெவல் செலிப்ரேஷனாக வந்து கொண்டு போகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வெவ்வேறு விதமாக செலிப்ரேஷன் பண்ணலாம் ஸோ இவங்களோட அல்டிமேட் எய்ம் என்னென்னா தே நீட் டு ப்ரொமோட் தி வேல்யூ ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் அவ்வளோதான் நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுடைய அருமைகள் என்ன அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்றது எல்லார்கிட்டுமே போய் சேரணும் முக்கியமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்களே இவங்களுக்கு முக்கியமாக போய் சேரணும் பிகாஸ் தே நீட் டு நோ தி எக்ஸாக்ட் மீனிங் ஆஃப் தட் அவங்க தான் அடுத்த தலைமுறை கொண்டு போகிறவங்க ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மீனிங் கண்டிப்பாக போய் சேரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி குவிஸ் காம்படிஷன் டிபேட் எல்லாமே நடத்துகிறாங்க அண்ட் ஃபைனலி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் டேரக்டட் ஆல் ஓவர்சீஸ் இந்தியன் ஸ்கூல்ஸ் டு செலிப்ரேட் திஸ் டே ஆஸ் கான்ஸ்டியூஷன் டே and directed embassies to translate the constitution into the local languages so india la mattum da neenga celebrate pandreengala apdi ketta inga mattum illama ulaga naadugal la inga la india praja india va sendavanga vaalndittirukanga overseas citizens of india apdi solluva liya and the oca ya vaalndittirukanga la irukanga liya anga la vandu inda nammude constitution udaiya mukkiyathuvathu neenga spread panni aganu apdi solli irukanga so anga vandu maybe avangalukku and local language avanga endha naat la vaalndittirukangalo and naatu udaiya local language ku நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்கறது மூலயமா நிறைய பேருக்கு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுடைய வேல்யூஸ் போய் சேர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு பிலீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய எம்பர்சிஸ்க்கு கான்டாக்ட் பண்ணி லோக்கல் லாங்குவேஜ்க்கு நீங்கள் நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எல்லாருக்கும் நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தட் அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தியன்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் அதர் அந்த நாட்டோடைய பிரஜையாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுடைய வேல்யூஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் பிகாஸ் இது வேர்ல்ட்லேயே வந்து லென்த்தியஸ்டான கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ அதனால அதை பற்றின ஒரு விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உருவாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மொழிகளில் வந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு பட் அரபிக் லாங்குவேஜில் கூட மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத அவங்க ஒரு பாயிண்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே தான் ஹவு வி செலிப்ரேட் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் டே அப்படின்றது ஸோ இது எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன கிளியராக தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய வேல்யூஸ் எல்லாமே நமக்கு கிளியராக வந்து சேரணும் கான்ஸ்டியூஷனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஃப்ரேமஸ் அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் லெவன் மந்த்ஸ் அண்ட் செவன்டீன் டேஸ் டைம் எடுத்து நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க நியர்லி ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் அவங்க வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மூன்று வருஷம் அந்த உழைப்புக்கு பின்னாடியான தேவைகள் என்னவா இருக்கு ஒரு இந்திய நாட்டுடைய ஒரு ஒரு கைட்லைன்ஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு மூணு வருஷம் தேவைப்பட்டிருக்குன்னா அப்போ எந்த அளவுக்கு அது காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதை பற்றி மக்கள் எல்லாருக்குமே பேச சேர்ந்தால் மட்டும்தான் அதனுடைய முக்கியத்துவம் அவங்களுடைய உரிமைகள் என்ன கடமைகள் என்ன அவங்களோட ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து கிளியராக தெரியும் ஸோ அந்த நோக்கத்துக்காக தான் மெயினாக அந்த டேவை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இப்படி ஒரு டே இருக்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது அண்ட் இந்த டேட்டில் தான் நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டோமான்றது கூட தெரியாது பிரியாம்பல் படித்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் பட் அதுக்கப்புறமா நிறைய அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ தேங்க்ஃபுல்லி நம்ம வந்து பிஎம் மோடி சாருக்கு தான் வந்து தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பிகாஸ் இந்த டேட்டை வந்து நேஷ்னல் லா டேவாக இருந்ததை நேஷ்னல் கான்ஸ்டியூஷன் டேவாக கொண்டு வந்து நம்மளோட இந்திய அரசியலமைப்புடைய முக்கியத்துவத்தை நல்லபடியாக மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காங்க ஸோ முக்கியமான ஒரு கோட்டோட நம்ம இன்னைக்கு கம
பெட்டர் என் நாளைக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும்ன்றது எங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரு லாயர்ஸ் டாக்குமெண்ட் இல்லை நம்ம நாட்டோட நாட்டுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படின்றது தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது நம்மளுடைய பி ஆர் அம்பேத்கருடைய கோட் தான் இது ஸோ இதோட நம்ம இன்னைக்கு செக்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு அடுத்த வீடியோ வந்து ஹவு வி செலிப்ரேட் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா இதுக்கு அடுத்து த ஸ்டோரி பிஹைண்ட் தி கான்ஸ்டியூஷன் டே அப்படின்றது பார்க்க போகிறோம் ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன்லேருந்து ஆரம்பித்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் நம்ம ஒரு டைம் லைன் மாதிரி இந்த டேக்கு சம்மந்தப்பட்ட டைம் லைன் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ்லாம் என்னவாக இருக்குமோ அது எல்லாத்தையுமே நரேட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஸ்டோரி மாதிரி சொல்ல ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நிறைய முறை நம்மளுடைய பாலிட்டி டெக்ஸ்ட் புக் உடைய டிஸ்கஷனை நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க பட் ஸ்டில் ஜென்ரலாக படிக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கல